Olá meninas e meninos que acompanham o canal Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal E como vocês podem ver aí no título do vídeo Compramos o nosso carro novo, tô emocionada Gente, ignorei que eu tô bem roquinha, né? Mas eu tô muito, muito feliz Ontem, né, nós vendemos o nosso Golf GTI, né? Nosso carro anterior E no dia seguinte já viemos comprar o um carro novo O Mozão tá aqui também Bem. Tá feliz, Ju? Oh, <risos> Esse carro aqui era um sonho muito grande nosso, gente. É um carrão top demais. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um tour pelo carro. Mostrar os detalhes pra vocês, tudo bem direitinho. Estamos mega, mega, mega felizes, gente. Acabamos de sair da concessionária. Viemos aqui pro shopping comemorar. Vamos almoçar. E eu vou gravar pra vocês, gente. Mas estamos muito felizes. Eu tô sem acreditar. Graças a Deus foi tudo muito rápido, sabe? A gente vendeu... Eita, que tá desfocando demais aqui, ó. Nós vendemos o carro anterior, né? O Golf. Muito top, sabe? O câmbio. Tudo, tudo muito bom. Vou fazer um tour pra vocês. Vocês vão amar. Mas, enfim, já estamos de carro. Vai ser ótimo pra mudança, né? Vou botar pou... poucos dias pra gente poder se mudar. E sem carro, gente, ia ser complicado demais. Mas enfim, já estamos com o nosso carrinho novo. Olha, só um spoiler pra vocês aqui, ó. Tchurururu. Dá pra ver muita coisa. Dá pra ver muita coisa, né? Tá escura. Tem teto também, ó. Ai, tô ansiosa. Quando eu chegar em casa, eu gravo pra vocês o tour. Mas vamos continuar esse vlog aqui. Vou no shopping, vamos almoçar, que ainda não almoçamos. E é isso, simbora. Gente, já pedi minha comida aqui. Vou comer aqui que tá quase esfriando. Depois eu falo com vocês, tá bom? Mas eu pedi no espoleto, é em nhoque. Gente, já chegamos no shopping, né? Comi aqui o meu espoleto. Comi uma sobremesa que veio. Tinha uma promoção que você comprava o nhoque. É, o suco de suco refrigerante e ganhamos uma sobremesa. E olha o que eu ganhei, gente. Um dólar. <risos> de verdade. Eu fiquei chocada, olha. Que é uma nota de verdade. Será que é um sinal de Deus? Que a gente vai fazer uma viagem internacional? Eu recebo, né? Eu sempre quis é, viajar pra fora do Brasil. Bike, né? Uma viagem internacional. <risos> gente, olha, estamos dando uma olhada em algumas TVs, porque a gente pretende trocar quando a gente se mudar. Ó, tem várias, tem LG, tem Samsung, TCL, que eu nunca vi. Mas tem várias, olha só. Isso daqui é legal, ó. Tem um monte ali, ó. Aí nós queremos trocar de TV. Tá vendo? Tem Samsung. Acho que aqui é só Samsung. TCL, gente, olha essa, é gigante. Mas é muito grande pra nossa sala. Mas olha que linda. Essa daqui. Meu esposo tá vendo ali os valores, né? Pra gente ter noção. Porque quando a gente for comprar a TV, nós queremos pagar à vista pra ter desconto. Tipo, tudo a gente paga à vista. O carro a gente comprou à vista, a TV a gente quer comprar à vista. Porque sai com um preço bem melhor, né? O carro foi é o valor padrão. É o bem pouquinho. Mas TV e tal, tem um descontinho legal. Gente, tô dando uma olhada em lave seca, lava louça também, ó. Ah, Essa sim. Essa aqui é própria pra ficar em bancada ou você colocar no lixo. Entendi. No chão, não. Ah, sim. Então acho que o meu interesse seria aquela lá mesmo. Mais bonitinha. Isso aqui tá 2,410. A gente quer embutida, mas é grande também. É. 60. Então a única que nós temos de 10 serviços de spray é aquela lá mesmo. Ela é do Olha, gente, gostei muito dessa daqui, ó. Essa daqui tá R$4,69, ela é bem grandona. Deixa eu ver, é aqui mesmo? Ah, tá. Olha, é bem grande. Essa daqui é 14 serviços e tem outra ali, ó. Essa daqui também, ah, essa é a mais larga, né? A outra ali que é bem mais... menorzinha também, ó. Essa daqui tá R$4,430. Ó, dá pra colocar o sabão. Gente, isso daqui é uma coisa que eu vou. Isso daqui é uma coisa que eu vou comprar no próximo imóvel. Eu vou ter uma lave seca. Lavadora, né? De louça. Gente, é, passamos numa loja, compramos uma blusa do Flamengo. Eu vim aqui comprar amigo do peito. <risos> vim olhar em sutiãs aqui, ó. Pra eu poder comprar, porque o meu misericórdia tá só pedindo socorro. Gente, é caro na sutiã, 60 conto. Ó, tem um assim, ó, bonitinho. 
Tem uns mais básicos, mas eu gosto assim, de rendinha. Gente, porque quando eu não quero comprar bolsa, tem bolsa bonita, amor. Quando eu não quero comprar bolsa... Olha quanta bolsa bonita, olha essa, que linda. Não, ainda vai ter, assim. Mês de maio. Amor, porque quando eu não quero bolsa... Eu acho a bolsa. Ah, mas já tem essa, né? Já tem essa Sim. Aqui, essa Gente, olha que linda. Deixa eu ver no espelho. Vai combinar. Olha isso, que linda. Aí eu acabei comprando essa marrom aqui, que combinou com tudo. Mas linda. Combinou muito, né? Essa daqui. Combinou tudo. Combinou tudo. Mas linda. Olha essa, gente. Essa daqui tá 200 e pouquinho, ó. 219. Ai. Tem essa pink aqui também. Que eu não sou nem louca de ser usada. E pegar um pink, olha, uma. O pink. Não é nem meu estilo, assim. Olha, tem outros por aqui. Assim, é nesse estilo. Aí já peguei meu conjuntinho aqui, ó. Agora eu vou ver se tem mais alguma coisa interessante pra poder pegar. A gente tá dando um tempo aqui, vamos ver se a gente vai no cinema também. Gente, já pagamos o estacionamento aqui Estou esperando o negócio sair aqui do papel Mas não quer sair não Ah, vai sair agora Aí vamos pra casa agora Nossa, tô com muita dor de cabeça Porque sempre que eu tô perto de gente que fuma me dá muita dor de cabeça, misericórdia, o cheiro de cigarro, eu detesto, eu odeio cheiro de cigarro. Então, nossa, me dá dor de cabeça na hora. Eu juro pra vocês, se alguém estiver fumando do meu lado, minha cabeça explode, eu tô com isso daqui, ó. E tinha, lá onde a gente foi comprar o carro, tinha, sei lá, acho que uns 4 anos, né, fumando. E, tipo, parecia até dragão aquela fumaceira, assim, no meu nariz. Nossa, catingou assim, Eu tava numa salinha de ar-condicionado, fechada, com aquele cheiro forte. Eu tive que sair de lá. Aí depois eu vou tomar um remédio de dor de cabeça. Nossa, é, é, é o cheiro impregnado na pessoa. Sinistro, né? Agora vamos pra casa com o nosso carrão. Quando chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. E agora a gente vai pro nosso novo passante. <risos> gente. Que carro, eu tô chocada Vocês vão ver umas coisas que tem no carro Que é tipo, muita tecnologia Vocês vão ver Eu não vou nem falar nada Aí vai chegar lá, minha cunha tá lá com a Scarlett né? Que a gente foi lá e comprar o carro Compramos o carro sem a neném Quando chegar em casa vou instalar a cadeirinha e tal Mas olha isso, gente Mostrei pra vocês um spoiler Pera aí Olha que carro lindo, gente, um sedã de novo, é muito grande, misericórdia. A gente estava com um carro pequeno, olha só, gigante. Lá, eu vou mostrar para vocês detalhes. Tem muitos detalhes aí que eu quero mostrar para vocês, mas olha que lindo. Ó, o já tá fazendo stories aqui. Tá com o cão, ó. Ah, tá. <risos> Ele vai ficar doido. Aí vamos entrar agora. Ai. Let me tell you right now, your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted. So now let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even skies the limit. Gente, estamos indo lá embaixo gravar um tour para vocês. Tô ansiosa para mostrar para vocês nosso carinho. Ai, que ansiedade, né? Amor? Mostrar os detalhes. Tarara. Mas vamos me, me ajudar a gravar o tour, né? E é isso. Tem um monte de coisa, um monte de detalhe, um monte de mil, né? O carro. Mas muito legal, gente. Vocês vão amar. Gente, apresento pra vocês nosso novo carro. É, vou aumentar um pouquinho a claridade aqui, gente, porque já tá escuro aqui embaixo. Mas olha, esse é o nosso novo carro, nosso Passat. Ele é lindo demais. Eu vou mostrar ele por fora primeiro, porque tá escuro, né? Mas ele é muito grande. Ah, mostra ele ligando. Olha isso, gente, que carro perfeito. Ele é maravilhoso. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o LED dele. Não sei se vai focar, né? Mas ele tem um LED muito lindo. 
Ó, ele ligando. Ele é assim, é de frente. <risos> Gente, é muito top. E ele é muito grande. Vou mostrar pra vocês a lateral dele. Olha, ele é um carro muito largo. Então ele vai até lá no final. Parece uma barca, né? Ele é bem grandão e muito espaçoso. Vou mostrar pra vocês a mala. Não. <risos> Vou mostrar a mala pra vocês. Olha, o rodão dele. Aqui é a mala, ó. Mozão vai chegar o carro um pouquinho pra frente pra mim poder ficar ali, ó. E mostrar pra vocês a mala, porque tá bem encostada ali pra trás. Mas olha isso, gente. Que lindo! Ai, que top! Nem tô acreditando que a gente tem esse carro. Mas ele é lindo demais. Olha esse farolzinho aqui, ó. Só vou botar o tapa-placa ali, ó. Pra não aparecer, né? Olha, gente. Essa é a parte de trás do carro. Ele é o Passat. Tá vendo? Passat. 2.0 TSI Ele é muito lindo 2017, gente Quase do ano, né? Um pouco, olha, eu vou mostrar pra vocês Como que abre a mala Já tá destravado o carro, ó O carro já tá destravado, aí olha o que, que eu faço Gravo eu fazendo Olha, o que, que eu vou fazer? Eu vou só fazer assim A mala abre sozinha Gente, eu vou fazer assim A mala abre sozinha Gente, é muito legal Aí eu apertando esse botão aqui, ó Ela desce sozinha, gente Olha isso! Caraca, é muito legal. Tipo assim, tá cheio de sacola e tal. É bom de supor, cheio de mercado. Não, não porque eu apertei um botão nenhum, você vai assim, ó. Abre sozinha. É muito legal. E eu vou mostrar pra vocês o tamanho dessa mala gigantesca. Vai até lá embaixo. Se eu entrar lá, eu quase caio inteira aqui, gente. Ela é muito grande. Quantos litros tem essa mala? 580. 580. Aí, ó, vou apertar aqui o botão, ó. A mala desce sozinha. Gente, é muito inovador esse negócio, ó. Trancou. Sozinha. Agora, gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Muito legal. Pera aí. Deixa eu virar a câmera. Também a porta destrava sozinha com o sensor. Então você tem que estar com uma chave de presença, né? Ela é start top, ela não tem chave de canivete. Aí você chega, vamos supor, o Sim, negócio tá no meu bolso aqui. A chave tá no meu bolso. Agora eu vou bloquear o carro, ele tá aberto. Né? A gente sabe que tá aberto, como o retrovisor tá aberto assim. Aí eu passo não é que tem um sensor que fecha o carro. Porque a chave tá aqui perto, entendeu? Do carro. Agora eu vou abrir o carro. É só colocar a mão aqui, ó. O carro abre, cara, muito top. Muito legal, né? Aí agora eu já estou com o carro aberto. Tem luzinhas aqui, ó, de chão para poder iluminar. E agora vocês vão ver o carro por dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é muito lindo e muito espaçoso, ó. Ele é de couro, eu amo carro de couro, porque de tecido, sei lá, esquenta muito. Aí, olha. É, de couro tá mexendo. É. Mas sei lá, eu gosto mais de couro Ó, esse é o volante dele Ele é muito, muito bonito Tem vários botões aqui, ó Tá vendo? Dá pra aumentar volume Atender ligação, fazer um monte de coisa Que é a buzina, né? Tem airbag Aqui essa tela, gente Ela é toda digital, tá vendo? Deixa eu entrar no carro aqui pra vocês verem Olha, gente, vou mostrar pra vocês Aqui pelo celular, pela câmera Intraangular, eu tô sentada aqui, ó e aí, como eu falei pra vocês, tem um painel ali todo digital. Ele é muito lindo. Vou ligar daqui a pouco essa parte aqui pra vocês mexerem. Na verdade, tá ligada já. Aqui tem a parte do câmbio. Aí aqui tem o túnel central aqui do carro. Que aí aqui tem essas gavetinhas, porta-copo, você pode fechar. Aí fica tudo clean, tá vendo? Não parece que tem. O quê? Ah, o freio de mão, ele é assim, ó, você aperta, com, puxa com o dedo, entendeu? Aí destrava o carro pra poder andar. Tem esse auto hold que quando você tá em trânsito, ele fica desligando o carro sozinho, não é? Auto hold é assistente de rampa. Quando tá ah, na rampa, ele, ele não faz ele... que o carro desça, entendeu? Entendi, vocês ouviram, né? Quando aperta esse daqui, ó, faz com que o carro não desça na rampa. E aquele outro ali, ah, qual? quando o carro para, ah. é o... Ah, tá. Qual é? É o start stop. Ah, o start stop. Do... Na quando opção tá econômica, né? Sim. Quando o carro tá parado, ele desliga o carro sozinho. Sim, tipo no sinal. Você tá muito tempo no sinal, o carro desliga sozinho. Você dá um toquezinho no acelerador, né? Só ah, só tirar o pé do freio que anda sozinho. 
Aí, ó, aqui tem um painel. Gente, eu amo carro com painel. Eu, sinceramente, eu não gosto de carro que, tipo, é pelado, assim, sem nada. Eu gosto de tela, eu gosto de botão. Quanto mais botão, mais bonito. <risos> que aí tem mais luzes, né? Aí aqui tá o câmbio dele. Aqui tem algumas opções, né? Aí, coloca aqui o negócio. Quando liga aqui, ó. E aparece ali, ele reconhece, entendeu? Vai, aí aqui é o Spotify, você pode... É tudo digital, tá vendo? Você pode escolher as músicas. Aqui tem negócio de chamada. Tem várias coisas, gente. Ah, peraí. É aqui? Tá, desliguei a lanterna lá. Aí aqui tem várias coisas, você pode mexer, ó, tá vendo? Data, WhatsApp. Dá pra até mexer no WhatsApp, o Waze, Sim. tudo, né? Telegram. Tudo, gente. Ó, Telegram. Aqui tem um reloginho, ó. Que dá pra mexer. Aí tem aqui do carro. Olha aqui que legal, gente. Eu acho que é aqui que aparece o, o carro. Olha que legal. E esse carro, gente, ele, nós descobrimos que ele é muito econômico. É, dá pra ver os dados da viagem anteriores. Acho que acho que... Será? Abastecimento. Aí. Ah, olha, a última viagem que nós viemos no trânsito. Mas que não é meu, não. Tá? Não? não? Ah, Você tá. tá. Como todo o carro. Ah, 35 sim. horas dirigido do carro do 13 km. Nossa, é Mas muito econômico. o carro econômico. anterior, a gente fazia 7, 8 por litro. Nossa, no, muita pouca no coisa. E isso a gente, no trânsito a gente fez 15. Sim, imagina viajando, gente. Deve ser tipo 17 viajando. É muito econômico. E aí tem várias coisas, tem ó. Aqui. É, tem um reloginho aqui. Aí aqui é o ar-condicionado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui aquece o banco, ó. Clica aqui e começa a esquentar o negócio aqui, ó. Pega fogo. Não pega fogo, né? Não, mas, tá mas é muito quente. Tem tempo de frio assim é bom. Sim, pra viajar no frio. Aqui tem uma parte de compartimento, né? Que é um porta-luvas. Aqui tem um porta-luvas, né? Ali é normal, meu lado. O, o lado do carona sempre é um pouquinho mais simples, né? Aqui tem um negócio de, de coisa assim, ó. Pra poder guardar, controle aqui, tudo bem direitinho. Aqui tem esse negócio de mão, todo carro tem. Aqui tem vários botões, gente, ó, botão lá de trás, janela, botão da frente, tem esses negócios aqui que é pra mexer no retrovisor, né? Acertei? Uhum. Aqui é o botão de travar e destravar o carro. Basicamente é isso, aqui tem uns botõezinhos ali do farol. Pra fazer coisas, né? Sim, que isso, gente? Uma uhum. música... <risos> Vai. Ah, vamos ligar o carro, gente, ó. Aí coloca o pé no freio lá, aperta o botão, ó. Pronto. Ligou o carro. Deixa eu tirar o pé do freio, que tá no P ali. Eu acho que com o carro play, hum. ele não, não aparece, não né? Aparece. Deixa eu tirar aqui. Aí, ó. Car play. Deixa eu ver. Ó, ligar fa o farol baixo. Mas enfim, ali dá pra colocar o carrinho e o mapa também, ou aqui. Aí Não é bem legal. Ah. Vou desligar o carro. Hum. Então, olha como é que fica. Ah, olha que lindo, gente. Aí aparece o carrinho ali, ó. Que bonito, né, gente? O carro vem lá de trás e estaciona aqui na frente. É muito legal. O carro tá com 30 quilômetros rodados. 30 mil. 30 mil, né? É bem pouco. O carro, tipo, tá praticamente novo. Nós pegamos ele de um dono só, né? Praticamente isso. Gente, olha esse vidro aqui, ó, de espelho. Ele é muito fininho, parece até um óculos, né, amor? Uhum. Liga ele, tá com freio. Deixa eu, Deixa eu apertar. Ó, ligou. Por aqui? Pra mostrar o quê? Ah, mostrar tudo. Ah, tá, fica adicionado. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui também tem teto solar. Ai, que lindo. Aí abre ali, ó. Aí ele vai abrindo, gente. Coisa mais linda. É que tá muito escuro, né, pra poder mostrar pra vocês. Mas olha, ele abre o teto, ó. Abre direitinho aqui, ó. E fecha também, ó. Tem a redinha. Que aí, caso não queira usar o teto, esteja, esteja muito sol, dá pra abrir essa redinha. É verdade, é espelhado. Aí, ó, atrás é muito legal. Ah, tem esse negócio aqui de apoiar o braço, que eu acho muito bom pra descansar o braço. Tem USB aqui, ó. Tem o que mais? Negócio, um, isso, um botãozinho. Um nichozinho. É, só um nichozinho. Aqui tem esse negócio aqui que dá pra colocar, tipo, a chave do carro. Aqui atrás dá pra mexer no... É. Aqui, gente, o espaço é muito bom. Eu vou ligar o flash rapidinho só pra mostrar pra vocês, tá bem escuro. 
Olha, gente, ainda não instalamos a cadeirinha, mas eu já coloquei aqui, ó, pra poder não esquecer de instalar, porque amanhã nós vamos sair. Aí, ó, o banco é todo de cor e eu gostei muito, sabe o quê? Que tem isso aqui, ó. Tem esses detalhes assim, ó, esses frisos aqui, eu acho tão bonito. Ai, tá tão lindo esse carro. Aí ele tem o Isofix, né, pra enfiar a cadeirinha, mas a gente vai instalar dessa vez atrás aqui do meu esposo. Ali tem um negócio que puxa, que a gente nem abriu. Aqui, esse, o túnel central aqui é bem alto. Né? Ah, legal. É alto, né? É legal, né, não. É, é Mas bem é alto. alto. Sim, tem esse túnel central igual da Mercedes, né? Era bem alto. E olha, veludado, ó. É, não vi, bom. não, esses detalhes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é veludado aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, tem é, o ar-condicionado. E vou... Deixa eu botar assim, ó. E você consegue controlar o ar de cada lado. Vamos... É alemão, então tem vários mimozinhos assim que a gente gosta. O nosso Golf também era da Volkswagen, né? Então ele tinha esse túnel, a marcha é igual, né? Olha, gente, vim aqui pra câmera porque na frontal tá melhor aqui. Deixa eu contar pra vocês uma coisa que tem nesse carro de mimo, que é muito top. Vocês acham que não viram, né? Tem massagem na lombada do motorista. <risos> A gente tá gravando aqui, o dono tá passando aí. O dono, dono. É o dono que fica coisa ali. Hein, tem massagem na lombar do motorista. Não tem do carona, né? Esses mimozinhos é só no, no motorista, porque é que cansa mais, né? Vai dirigindo mais tenso. E aí, gente, vou mostrar. Tem um botão aqui, ó, que eu vou gravar pela câmera, que eu acho que é melhor. Ou pela... É porque é melhor, né? Pra enxergar, assim. Aí tu grava pra mim. Ó, tem um botão aqui, ó. Esse aqui, você clica... Ele começa a fazer massagem na lombar. Deixa eu sair daqui pra mostrar pra vocês. Ó, isso daqui começa a estufar e abaixar, velho. Ó, ele afundou, tá vendo? Daqui a pouco ele começa, ó. Ó, ó, tá vendo? Inchando aqui, ó. Gente, é muito top essa massagem aqui pra quem dirige horas e horas de estrada. Ó, afundou de novo. Ele fica, vem, volta, vem, volta fazendo uma massagem, ó. Ó, vai estufar. Gente, é surreal esse carro Cheio de mimos Ó, top demais Aí ele tem esses mimozinhos aqui Regulou que até isso, o... Que isso, meu o Deus, negócio. até a música Deixa eu botar a senhora Lidiane Você regulou pra mim? Não Não tem regulagem ainda Não tem, seu. né? Eu tenho que colocar Eu coloquei aqui, senhora Lidiane Olha, ele regulando aqui todo, gente O banco Pro meu esposo Aí vamos supor, a gente quer compartilhar carro, né? Uma hora eu saio pra dirigir o carro E outra hora ele vem Aí é só clicar ali em personalização Escolhe que, o motorista que vai dirigir E ele regula tudo O banco, é, o rádio Que música você quer ouvir Tipo, do meu gosto, né? Gente, o bichinho regula tudo Eu fiquei chocada É muito legal, gente Esse carro é muito, muito completo E eu tô apaixonada, gente Graças ao nosso trabalho com o mercado de digital. Ai, tá tão feliz. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa que tem ali, ó. Tem câmera de ré atrás, então dá pra, tipo, estacionar bem tranquilamente, sabe? Tem muita coisa nele que, tipo, assim, não sei se eu falar pra vocês, vocês vão entender, né? Ele tem distanciamento de carro, quando tem um carro muito... Tem uma distância personaliza, que aí se o carro tá muito encostado, ele dá uma freada. Não freada brusca, né? Ele distancia. É, tem piloto automático também. Tem muita coisa, assim, muitos detalhezinhos que, sei lá, se eu falar aqui, eu acho que vocês não vão ligar, sabe? Mas tem muita coisa, ó. Se der um zoom, eu acho. Acho que é. Aí tem muita coisa legal. Ele fica em piloto automático, então, tipo, de, de tantos em tantos segundos você dá só um toquinho no, no volante pro carro saber que você tá dirigindo, né? Tipo, não dormiu no volante. Então, ele apita. Aí ele vai andando sozinho, dirige sozinho. Aí você dá um toquezinho assim, só... Eu acho que tem um sensor aqui, não, não tem? Não. No carro, não vai ser nem tocar no carro, é só botar a mão assim, ó, que ele sabe que você tá aqui no volante, sabe? E ele dirige pra você, gente. Surreal, né? E, gente, essa conquista foi mais uma das nossas conquistas com o mercado digital. Nós vendemos o primeiro carro, né, que foi, era bem mais barato que esse, pegamos o dinheiro... 
é, juntamos né, com o valor que a gente tinha para poder dar entrada e compramos esse carro à vista, gente! Tipo, o carro que tá daça, entendeu? O outro que a gente tinha, a gente deu, deu o valor cheio, quitou ele. E agora esse daí foi. Esse daqui é um pouquinho mais caro, né? Nós demos o valor do carro, do Golf, mais uma boa entrada. É boa entrada, não, mas um, o restante do valor, que foi um bom valor. E graças ao mercado digital, gente, é nosso trabalho. Ai, tô tão feliz que esse trabalho proporciona tanta coisa boa pra gente, tantas conquistas, compramos o que mais? Com mercado digital, notebook, compramos o meu celular, gente, muita coisa, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente vai juntando, vai trabalhando pra poder crescer. E eu tô muito feliz, eu quero compartilhar isso com vocês, que vocês também conseguem trabalhar com mercado digital, também conseguem ter uma renda extra através do mercado digital ou uma renda principal. Como muitas alunas já estão tendo uma renda principal com o mercado digital, tirando, sei lá, mil reais no fim do mês, dois mil, eu tenho algumas que tiram 500, mas é uma renda extra que ajuda muito, né? Eu sempre pergunto, te ajudaria a ganhar 500 reais no fim do seu mês? Você trabalhar como renda extra, tá? E, inclusive, gente, você também pode ser uma das minhas alunas, também pode entrar no mercado digital, trabalhar com o mercado digital e ganhar uma renda extra, uma renda principal, ir atrás dos seus sonhos, sabe? Trabalhar, estudar, batalhar para você conquistar as suas coisas, seja um carro, seja, sei lá, uma casa melhor, sabe? Ter um futuro melhor para os seus filhos, então você pode também, você consegue, qualquer pessoa consegue, porque você não precisa aparecer para você trabalhar com o mercado digital, você não precisa ser famosa, ter milhares de seguidores, isso você vai conquistando ao longo do seu tempo, entendeu? Ao longo do tempo de trabalho. Gente, Deixa eu trocar de lado aqui Aí eu continuo papiando com vocês, peraí Minha esposa vai Minha esposa vai chegar o carro um pouquinho pra trás Que a gente é, afastou pra frente Pra poder dar pra abrir a mala, né Como eu tava falando pra vocês Tem um aluno que ele conseguiu fazer a primeira venda dele Ele não é famoso Ele não é digital influencer Ele conseguiu fazer a primeira venda dele com 62 seguidores Se não me engano Nem 100 seguidores esse aluno tinha Então é o que eu falo pra vocês Gente, qualquer pessoa pode iniciar no mercado digital, basta querer. É trabalhoso? É trabalhoso, porque é um trabalho. Você tem que estudar? Tem que estudar. Então, por isso que eu sempre falo, é para quem realmente quer trabalhar com o mercado digital, quer mudar de vida. Você não vai conseguir ter uma renda boa sem você sair da sua zona de conforto, sabe? Trabalhar, se dedicar. Então, tudo é um trabalho. E aí, gente, eu fico muito feliz por esses alunos que já estão iniciando o mercado digital, já estão tendo suas primeiras vendas, mamães, as mamães estão dominando o mercado, né? Muita mamãe fazendo uma renda boa lá no mercado digital. E eu te convido, né, se despertou essa vontade de você de entrar para o mercado digital ter uma renda extra, né? Trabalhar para ter um conforto para você e sua família. Eu vou deixar para vocês o link aqui no, do meu WhatsApp para eu poder explicar para vocês, tirar dúvidas, mandar áudio explicando tudo bem direitinho. Que eu sei que muita gente ainda não conhece o mercado digital e que é possível trabalhar com a internet. Então entra aí que eu vou estar tá te explicando. E eu tô dando suporte durante um mês para cada pessoa que entra na minha equipe. Então sempre que você inicia o treinamento, eu tô ali para poder te dar um suporte. Fora o suporte do treinamento também, né, que é 24 horas, é vitalício então você vai ter o meu suporte durante um mês de eu tirar dúvidas caso surja ah, ali, eu não entendi módulo tal, tô aqui pra poder te ajudar, então eu vou deixar pra vocês aqui o link do meu WhatsApp pra você entrar em contato, que eu vou estar tá te respondendo por lá, te explicando como que faz pra iniciar, e pra quem não sabe, gente, o mercado digital você trabalha com vendas de produtos, seja físico ou online, então vamos supor, tem várias formas de você trabalhar com mercado digital. Uma delas, sabe qual é? Que ninguém conta pra ninguém. É, por exemplo, vocês já viram aquele site da Magalu, Amazon Prime, que você compra produtos de outras pessoas? Você entra lá no site, você nem sabe que é outra pessoa que você tá comprando produto. Então, você entra lá, quando você faz qualquer compra de qualquer coisa, você tá gerando uma comissão pra outra pessoa, que no caso é o vendedor. Vamos supor, você entra lá no site e compra uma geladeira. Outra pessoa, que pode ser você, tá ganhando essa comissão, entendeu? Da venda. Aí, vamos supor, eu também trabalho com alguns produtos é, de eletro também, que vende super bastante, por exemplo, geladeira. Aí vamos supor, você entrou lá no site da Magalu, você não sabe que sou eu, eu vendo sem aparecer. E aí eu ganho a comissão da compra que você fizer lá, seja um fogão, seja uma panela elétrica, seja um cooktop, qualquer coisa que você compra que tá lá na minha loja, dentro do site da Magalu, que é um site conhecido... 
eu ganho a comissão de cada venda, entendeu? Então é uma forma de eu vender sem aparecer. Gente, é muito legal. Dá pra tirar um bom dinheiro com o mercado digital, sim. Mas basta você querer, sabe? Basta você estudar, você se empenhar. E é isso, me chamem lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês. Graças ao mercado digital temos mais essa conquista que eu tô mega feliz em compartilhar isso com vocês. Enfim, <risos> vou terminar de falar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui atrás rapidinho, né? Que só falta isso. Já mostrei mala, já mostrei a frente do carro Tá lindo demais Olha, gente, vim aqui pra trás do carro Não sei se isso daqui vai atrapalhar, acho que não, né Aqui tem um porta-copo Primeira vez que eu vou abrir isso aqui, gente Ah, vai atrapalhar só um tiquinho Olha, aqui tem um porta-copos Nossa, bem legal Olha, é bem firme, tá Aí, ó, tem um porta-copos Dá pra colocar alguma coisa aqui, ó vocês estão vendo? Tem e aqui... Ah, verdade, ó. Deixa eu abrir aqui. Mas eu tenho que fechar um pouquinho isso aqui, ó. Ó, fechei um pouquinho. Tem um, uma alavanca aqui, ó. Que você vê lá na mala, gente. Que doideiro, me dá o um flash. Olha só. Você abre isso daqui, você enxerga lá a mala, lá atrás. Caralho, que maneiro. Olha só. Top. E esse banco todo, ele rebate, tá? Ele deita. Aí dá pra fazer mudança super de boa. Gente, muito top. Ah, e aqui que eu falei pra vocês, ó, dá pra controlar a temperatura aqui do carro. Mais quente, mais fria. Daqui de trás, né? Aí tem os bolsinhos aqui, ó, do carro. E é basicamente isso, gente. Olha, ele é muito espaçoso. Deixa eu sentar direito aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha, minha perna é curta, né? Olha o espaço que sobra aqui, ó, entre minha perna e a parte do carro. Ele é muito espaçoso, olha isso. Gente, muito top. Carrão. A frente é assim, ó, que a gente vê. Aí, deixa eu mostrar aqui. A frente é assim, túnel central, o teto. Ele tá espelhado. E assim, ó, gente, lindo demais. Maravilhoso. Ai, gente, esqueci de falar pra vocês, tem várias saídas de som. Tem aqui, tem lá na frente um monte. Tem LED? Ah, verdade, isso daqui é um LED. É uma luz branca, que se ele quiser ele pode desligar e ligar esse LED aqui em todas as portas, tá vendo? Lá é um LED de fora a fora, ali na frente também, lá na outra porta também. De noite, na né, escura, ele fica assim, ó. Agora eu vou instalar a cadeirinha da Scarlett, que é bem prática, né? É bem simples de instalar e mostro pra vocês como que vai ficar. Mas vai ficar basicamente igual tá aqui, só que não tá instalado. Eu vou só encaixar ali nos buraquinhos. Tá muito escuro, gente. Já anoiteceu, tá vendo? Então por isso não tá dando pra ver muito. Olha, gente, já instalamos o bebê conforto aqui. Foi bem rapidinho. Era só encaixar, passar o cinto lá por trás, tá vendo? E deu certo. Ó, muito espaçoso o carro. Agora vamos colocar nessa vaga aqui, ó. Olha, gente. Nós vamos colocar nessa vaga daqui, ó. Olha que carro grande, ele é muito grande. Está estacionando. Gente, achei lindo esse farol. Olha que top, gente. Parece uma nave. Ah, a gente vai mostrar aqui o escapamento dele. Olha que lindo. Tem dois negócios desse. Ele vai vir. Venha, venha, venha. Gente, esse carro é muito grande. Doideiro, a gente está acostumado com o menor, né? Ainda bem que meu marido é bom de roda. <risos> Qual que é o buraco ele enfia o carro? Mas enfim. Está vindo. Olha esse LED. É lindo demais. Olha, vou mostrar pra vocês. Ele na vaga. Olha o tamanhão. Ele não é um carro baixo como a Mercedes, né? Pra quem sabe a gente já teve uma Mercedes. Mas ele é um pouquinho mais alto. Olha isso. Ele é tão grande que quase não cabe na vaga. Aí tem que chegar bem pra trás. Mô, não chega muito não, porque tem aquela parte ali do ressalto. Tá? Aí eu acho que tá ótimo, porque essa pilastra ainda vai pra frente. Mas olha, ele é tão grande que ele fica pra fora da vaga. Muito grande. Ó, por dentro... Top demais. Olha, gente, eu vou guardar a chave no bolso aqui, ó. Tá pertinho. E agora é só trancar o carro. Só passar a mão ali, ó. Aqui, que ele trava. Aí se eu sair de longe do carro, ele fica trancado, entendeu? I
couple of drinks could ease my mind I've been thinking of you for two weeks straight I know that I need to get myself back in the game Someone said your name had a turnaround Suddenly you're there sending in 